the name of god christ and holy spirit amen dear friends i would like to share a brief reflection on ordained ministry transform to transform it will be in tamil sorry to my non tamil speaking friends arul polivu petra tirupani மாற்றுருவாக்கத்திற்கான மாற்றுருவாக்கம் பேராயர் சாமுவல் அமிர்தம் பேராயராக திருநிலைப்படுத்த அன்று கோல் ஒன்று கொடுத்தார்களாம் இந்த கோலை இதற்காக பயன்படுத்தலாம் என்று சிந்திக்கின்றார் ஆடுகளுக்கு எட்டாத கிளைகளை அல்லது புரிந்து கொள்ள கடினமான திருமறை உண்மைகளை வளைத்து லகுவாக ஆடுகள் உண்பதற்கு கொடுப்பதற்கு இந்த கோலை பயன்படுத்தலாம் என்று சிந்திக்கின்றார் இரண்டாவதாக ஆடுகள் தவறி செல்லும் போது வழி காட்டுவதற்காகவும் இந்த கோல் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் அதிகாரத்திற்கான கோல் அல்ல அது திருப்பணிக்கான ஒரு அனுபவமாக அந்த கோலை அவர் விளக்கம் விளக்குகின்றார் ஆயர் பணிக்கு அருட்பொழிவு திருப்பணிக்கு பொதுவாக இரண்டு உருவகங்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒன்று மேய்ப்பன் உருவகம் யோவான் இருபத்தி ஒன்றாவது பிரிவில் என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்ற மேய்ப்பன் உருவகம் காலப்போக்கில் அருட்பொழிவு திருப்பணியில் ஒரு உயர் சிந்தனையை A superiority complex. ஆடுகளை எப்படியும் நடத்தலாம் என்ற ஒரு உயர்படி நிலை சிந்தனையை அது உருவாக்கிவிட்டது இரண்டாவது உருவகம் ஆடு உருவகம் மத்தேயு பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் ஓநாய்களுக்குள்ளே ஆடுகளாக உங்களை நான் அனுப்புகிறேன் என்ற அந்த பகுதியை இன்று அருள் பொழிவு திருப்பணிக்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அண்ணன் தியான்சந்த் கார அவர்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது ஓநாய்களுக்குள்ளே ஆடுகளாக அனுப்புகிறேன் என்பது அல்ல ஆடுகளாக உங்களை நான் அனுப்புகின்றேன் ஓநாய்களாக மாறிவிடாதீர்கள் என்று அது பொருள் தருகின்றது என்று இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் கால காலமாக பயன்படுத்த பெற்ற உருவகங்கள் இன்று பல்வேறு தவறான நிலைகளை அருட்பொழிவு திருப்பணியில் இணைத்து விட்டதால் திருமறை சார்ந்த ஒரு புதிய உருவகத்தை நாம் சிந்திப்பது அவசியம் இசைக்கியல் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது திருமொழியில் மானிடா நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வீட்டாருக்கு காவலனாக நியமித்துள்ளேன் காவலன் திருப்பணி அருட்பொழிவு திருப்பணி காவலன் என்பவர் வாட்ச்மேன் கடைநிலை ஆக கருதப்படுகின்ற ஒரு பணி ஆனால் மிக அவசியமான பணி ஊரின் உயர்வான பகுதியில் அல்லது அரண்களின் மேல் பகைவர்கள் படையெடுக்க வருகிறார்களா என்று பார்த்து அரசரிடத்தில் செல்ல வேண்டும் அது சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையை மாற்றி தெரு தெருவாக சென்று காவலன் பணி செய்கின்ற அந்த ஒரு காவலன் திருப்பணியை இந்த எசேக்கியல் நூலில் நாம் படிக்கின்றோம் எசேக்கியல் இறைவாக்கினர் பாபிலோனில் இருபத்தி ஆண்டுகள் தெரு தெருவாக சென்று காவலன் பணி செய்த ஒரு ஆசாரியன் ஒரு காவலர் பணிக்கு ஒருவர் எவ்வாறு ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிறார் மாற்றுருவாக்கத்திற்கான மாற்றுருவாக்கும் பணிக்கு ஒரு அருள் பொழிவு திருப்பணியாளர் எவ்வாறு அவர் பயன்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை மிக அழகாக இந்த அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கின்றோம் மூன்று குறிப்புகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் முதலாவது ஒரு காவலனின் அழைப்பு 
இருபத்தி மூன்றாவது திருமொழியிலிருந்து நாம் படிக்கும் போது கடினமான அழைப்பு முன்னூற்றி தொண்ணூறு நாட்கள் நீ வீட்டினுள் அடைத்து கொள் உன்னை கயிறுகளால் கட்டுவார்கள் ஊமையாகி விடுவாய் கடினமான ஒரு அனுபவத்தின் வழியாக ஒரு காவலன் உருவாக்கப்படுகின்றார் அது மட்டுமல்ல தன் தலை தாடி முழுவதுமாக எடுக்க சொல்லுகின்றார் மனைவி இறந்த போது அளவே கூடாது என்று சொல்லுகின்றார் மக்களுக்கு கீழ்ப்படிதலை பற்றி சொல்ல வேண்டிய காவலன் முதலாவது நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் த கால் ஆஃப் ஏ வாட்ச்மேன் கூலிக்காக வேலை செய்வது அல்ல காவலின் பணி அது ஒரு தியாக பணி ஆனால் இன்று அந்த தியாக பணி அடிப்படை உண்மையிலிருந்து மாறி அதிகார பணியாக மாறி இருக்கிறது அழைப்பிலேயே இன்று அருட்பொழிவு பெற்ற திருப்பணியாளர்களிடம் பிரச்சனை இருக்கிறது ஒருவர் சொன்னார் மாடர்ன் பாஸ்டர்ஸ் ஆர் சர்ச்சிங் என்று சொல்வார் ஊர் ஊராக சென்று தெரு தெருவாக சென்று காவலர் பணி செய்வதற்கான ஒரு அழைப்பு எசேக்கியல் தீர்க்க தரிசிக்கு வருகின்றது கடினமான பணி குளிர் மழை வெயில் இவர்களில் நடந்து நடந்து செல்லுகின்ற பணி அபாயகரமான ஒரு பணி முதல் அடி பெறுபவர் காவலன் தான் ஆனால் ஒரு அவசியமான ஒரு பணி காவலன் பணி கடினமான ஒரு பணி அந்த கடினமான பணிக்கு அழைப்பு அவசியம் இரண்டாவதாக கமிஷனிங் ஆஃப் ஏ வாட்ச்மேன் ஒரு காவலன் அனுப்பப்படுதல் எசேக்கியலே நீர் என் வாயின் வார்த்தைகளை கேட்டு கேட்டு சொல்வது ஆண்டவுடைய வார்த்தையை கேட்டு மக்களுக்கு சொல்வது காவலின் பணி ஒருவர் சொன்னார் எ பாஸ்டர் who does not spend sufficient time in front of the study table will not perform well on the pulpit tan padippu medayin munnal sariyana nerathai selavidada oruvar aruludai medayil avar sariyaga selbada mudiyadu endru endru solugirar kadavulin vaarthaiyai katru kadavulin vaarthaiyai சொல்லுகின்ற திருப்பணி கடவுளின் வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் கடவுளின் வார்த்தையை போதிக்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசின் வழியாக சொல்லுகின்றார் அது மட்டுமல்ல நீ மக்களை நல்லோர் தீயோர் என்று நீ கண்டுகொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் மக்களை நல்லவர்கள் தீயவர்கள் என்று பிரிப்பது அல்ல சபை பிரிவினைகளை உருவாக்குவது ஊழியக்காரர்கள் என்ற ஒரு சிந்தனை இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற நாட்களில் நல்லோர் தீயோர் என்று அவர்களை புரிந்து கொள்வது நல்லவர்களிடம் நல்ல செய்தி சொல்ல வேண்டும் தீயோரிடம் எச்சரிப்பின் செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே அனுப்பப்படுகின்றார் தீயோரிடம் எச்சரிப்பின் செய்தியை சொல்லுகின்ற பணி கடினமான பணி அருட்பொழிவு திருப்பணி இன்று திருச்சபைகளில் சத்தம் பெருகிவிட்டது சத்தியம் குறைந்து விட்டது திருச்சபைகள் இன்று பொழுதுபோக்கும் இடமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்வை பழுதுபாக்குகின்ற இடமாக மாறவில்லை அருளுரை மேடைகள் நெருப்புள்ள பலிபீடங்களாக மாற வேண்டும் என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினெட்டாவது திருமொழியில் தீயோரிடம் நீங்கள் சாவது உறுதி என்று சொல் என்று கடவுள் எஸ்ஐ கீழ்த்திற்கு தரிசியிடம் சொல்லுகின்றார் இது சாவின் செய்தி அல்ல 
மனம் திரும்புதலின் செய்தி மக்கள் மனம் திரும்பினால் உனக்கு வாழ்வு மனம் திரும்பாவிட்டால் உனக்கும் அழிவு என்ற செய்தி இது என்ன நியாயம் மக்கள் மனம் திரும்பினால் நீ வாழ்வு பெறும்போது மக்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் அந்த விளைவையும் நீ சந்திக்க வேண்டிய அந்த நியாயத்தை இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் கடவுளின் சினத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற பணி அருட்பொழிவு திருப்பணி இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை மக்களுக்கு விளக்கி கொடுப்பது அருட்பொழிவு திருப்பணி என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல முப்பத்தி ஏழாவது பிரிவில் தர்சியிடம் சிதறை கிடக்கும் எலும்புகளை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற பணியை சொல்லுகின்றார் யூனிட்டி இன் தர்ச் இன்று திருச்சபைகளில் அணி அரசியல்கள் உடைபட்டு கிடக்கின்ற திருச்சபைகளில் யூனிட்டியை அதாவது ஒப்புரவை ஒற்றுமையை உருவாக்குகின்ற பணி அது அருட்பொழிவு திருப்பணி மக்கள் வாழ்வு பெற்றால் காவலர் வாழ்வு பெறுவார் மக்கள் வாழ்வு இழந்தால் காவலரும் வாழ்விழப்பார் என்கின்ற அந்த கடினமான பணிக்கு அந்த அருட்பொழிவு திருப்பணிக்கு கடவுள் அனுப்புகின்றார் மூன்றாவதாக கமிட்மெண்ட் ஆஃப் ஏ வாட்ச்மேன் முதலாவது கால் ஆஃப் ஏ வாட்ச்மேன் இரண்டாவது கமிஷன் ஆஃப் த வாட்ச்மேன் மூன்றாவது கமிட்மெண்ட் ஆஃப் த வாட்ச்மேன் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் வாட்ச்மேன் இஸ் அக்கவுண்டபிள் நீதி தீர்ப்பு உண்டு ஜட்மெண்ட் இஸ் நாட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் நீதி தீர்ப்பு ஏதோ வரும் நாட்களில் எங்கேயோ என்றோ நிகழுகின்ற ஒன்று அல்ல அக்கவுண்டபிலிட்டி இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது நம்முடைய பொறுப்பு கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது பொறுப்பு மோர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன் த டே ஆஃப் ஜட்மெண்ட் வி ஆர் அக்கவுண்டபிள் அக்கவுண்டபிலிட்டி என்பது அக்கவுண்டபிலிட்டி இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கவுண்டிங் எபிலிட்டி எபிலிட்டி டு பி அக்கவுண்டபிள் கணக்கு கொடுப்பது என்றால் என்ன இரண்டு நிலைகளில் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று ஹாரி சான்றல் அக்கவுண்டபிலிட்டி வித் பீப்புள் நம்மிடம் இணைந்து வாழுகின்ற இறை மக்களுக்கு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஹாரி சான்றல் அக்கவுண்டபிலிட்டி இரண்டாவது வெர்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டபிலிட்டி டு ஹையர் அதாரிட்டிஸ் நமக்கு முன் மேல் இருக்கின்ற நபர்களுக்கு நாம் கணக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு பணி அருள் பொழிவு திருப்பணி கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஜட்மெண்ட் இஸ் இன் எபிட்டபிள் ஒன்று குறந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் பவுலடியார் அழகாக சொல்வார் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற நான் ஆகாதவனாய் போனால் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற நான் ஆகாதவனாய் போனால் என்ற சிந்தனையை அனிதினமும் எழுப்பி எழுப்பி அருட்பொழிவு திருப்பணியில் மாற்றுருவாக்கத்திற்கான மாற்றுருவாக்குகின்ற பணியிலே நாம் நம்மை இணைத்துக் கொள்வோம் ஆண்டவன் நம் அனைவரையும் வழிநடத்துவாராக ஆமேன்